Zavítali jsme do Šardic, do podzemí, do jednoho z nádherných kvelbených sklípků, kde máte možnost vidět archivní vína, jsou tady takové koje na vína. Škoda, že vám nemůžem přenést tu nádhernou vůni jeho moravských vín až k vám do obýváku. A já už tady slyším za dveřmi, se něco děje. Dobrý den! Dobrý den. Vítejte v Šardicích! Šardické sklepy jsou otevřeny, jsou do kořán! Na zdraví! Poslední červencovou sobotu se sklepy v Šardicích otevřely do kořán již po 14. a stálo to opravdu za to. Počasí jak na objednávku, široká nabídka vín k degustaci v 17 vinařstvích a vynikající domácí pochutiny přilákaly letos okolo 700 návštěvníků. Kde bylo možné zakoupit stupenku? Jedny lidsky si samozřejmě můžou koupit před prodejí, ty jsou zlevněné, o 100 korun dneska si kupují na místě, v obecní hale u Orla, pak v podstatě můžou použít autobusy na to, aby se rozvezli po celé dědině, aby nemuseli chodit pěšky, protože to máme z jednoho konce na druhý. Máme otevřeno 17 sklepů, v každém jsou skvělá vína, připravené občerstvení, večerní program je připravená cymbálka a diskotéka na, na hřišti, takže si myslím, že uspokojíme všechny chuťové a citové pohárky. Mohou během degustace nebo návštěv sklepů třeba potkat i nějaké mužské sbory, nebo jak to máte dneska takhle zařízené? Máme to zařízené, takže máme vždycky pozvané dva mužské spory, které jdou každý z jednoho konce, aby vlastně se někde uprostřed potkali a aby se nestalo, že se potkají dva v jednom sklepě. A my jsme měli letos štěstí na mužský sbor Zlovčic, který zpříjemňoval chvíle ve sklepích nádherným zpěvem. Kdo ví, no ví je, muziku platí, Každý návštěvník obdržel jako vždy taštičku na krk, skleničku, tušku a mapku vinařství a jako bonus dva kupony po 100 korunách na nákup vína. Jaká vína bylo například možné ochutnat? Nabízíme převážně bílá vína, specializujeme se na tzv. piviodrudy, to znamená vína z odrů dréví, která je odolná vůči, vůči nemocem. Můžeme nabídnout vlastně naprostou novinku, která vlastně v České republice není, to je Tramin Stella, takže opravdu jsme asi jediní v republice, kteří mají vysazeno a kteří znělají víno. A vlastně pořád zkoušíme něco, něco nového, nějaké ty nové odrůdy, což se nikomu nelíbí, někdo je tradicionalista, ale my to máme rádi, líbí se to lidem a jsou spokojení. Kdybyste měl zmi- Nyní třeba něco jiného, čím se lišíte od ostatních otevřených sklepů, tak co by to bylo? A asi pohodová atmosféra. A bývá tady zhruba 650 lidí každoročně, což zajistuje jakoby spokojenost těch, těch vinařů, že ten zájem je. Na druhou stranu ti, ti lidi se většinou netlačí, jo? možná chvilku je upokladný ráno nějaká, nějaká frontička, ale pak se to tady dozvědí po těch, po těch sklepech, nejsou fronty. Lidi mají šanci popovídat si s vinařem a zkoumat dlouze ty vína, které má, které má k dispozici. Rodinnou atmosféru a poctivou vinařskou práci oceňovali i návštěvníci. No a nedalo nám nezeptat se, jak se lidé o otevřených sklepech dozvěděli. Jaká reklama je tedy nejlepší? Dobrý den, odkud jste přijeli? Z Mostu. Jak jste se o této akci dozvěděli? Od kamarádky. A jak byste se o ní dozvěděla? Já od kamarádky. A přijela jsem Praha Východ. A jak se dozvěděla o ní kamarádka? Kamarádka zase má přátelé, který jsem už dlouho jezdějí. Pán tady fotí tu krajinu hezkou. Takže reklama mezi přáteli funguje? Ano, ano, ano. To je taková šuškanda, která prostě funguje. Kud jste přijeli? Od Čáslavy. A co vás sem přivedlo? Novinaři, jejich práce, prostě souhlas s přírodou. Já se zeptám ještě, jak jste se o akci dozvěděli? Ano, my jsme kdysi dostali voucher do velkých bílovic k Vánocům od dětí a od té doby to vyhledáváme na internetu a jezdíme po vinařských obcích pravidelně. Letos tady už jsme po druhý. Taková degustace vín je v Šardicích doplněna o domácí speciality, ať už masové či škvarkové pomazánky, domácí guláš, klobásky, cigára, ale také domácí kinuté knedlíky nebo buchty. Jaké jsou však typické odrůdy pro oblast Šardic? Pro Šardice jsou velmi vhodné podmínky právě pro burgundské odrůdy, což je šardoné, ruánské bílé, ruánské šedé, ruánské modré. Loňský ročník byl 
si myslím, že velmi dobrý na kvalitu, protože vyzralost těch bobulí byla velmi, velmi dobrá. Cukernatost byla hodně vysoká, ale zase to bylo podmíněno nižší sklizní, nižší, nižšími výnosy těch hrozní. Můžete už nyní odhadnout, jak bude ten ročník 2023 vypadat? Ročník 2023 má vyšší násadu, naštěstí nechybí úplně vláha, takže ta reva je docela vitální a uvidíme, jak to zvládne. Co byste teď potřebovali za počasí, aby to dopadlo dobře? Tak počasí ještě by se hodilo trošku, trošku vody, no a hlavně září, aby, aby bylo suší a světelný. Mezi vinaři v Šardicích jsou i ženy a právě jednu z nich, paní Marii Petulovou, jsme vyspovídali, jak začala její vinařská cesta. Já jsem se sem přivdala a tak mě to jak si začalo bavit, tak jsme s manželem začali budovat, vysaze, vysadili jsme si první vinici, Potom jsme si koupili vinici, další jsme si vysadili na, už na našem pozemku, který jsme si koupili. No a baví mě to a tak s tím pracuju dodnes. No. Já mám ráda teda červený vína. Radši mám červený, protože mají méně kyselin, nepálí mě po tím žáha. <laughs> Takže já radši červený, jak bílý. Mendelu Vinařský spolek v Šardicích, organizátor Šardických sklepů do Kořán, pořádá během roku více akcí. Pokud vám tato unikla, nenechte si ujít další vinařskou akci, kterou bude ochutnávka mladých vín v listopadu. Ráda bych vás pozvala na všechny vinařské akce za všechny vinaře do Šardic. Přijeďte a na zdraví!